बच्चों लास्ट टाइम हमने ये स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए थे और आज से हमें स्टार्ट करना था सेल ऑर्गेनिल्स को और सबसे पहला सेल ऑर्गेनिल हम स्टार्ट करेंगे दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम बच्चों याद रहे कि ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो हमने यहां पर लिखी हुई हैं इन्हीं से आपको एक दफा इनको पढ़ने के बाद जब आप बुक देखते हैं तो आपको बड़ी आसानी के साथ चैप्टर क्लियर हो जाता है व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम सर हम कहते हैं इट कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स ER मतलब endoplasmic reticulum divides the intracellular space into two distinct compartments luminal inside and extra luminal outside that is cytoplasm ये दो parts में divide कर देता है जिन्हें हम luminal और extra luminal का नाम देते हैं students दो types के endoplasmic reticulum होते हैं rough and smooth अगर आप इस वक्त जिस जगह पर भी बैठे हुए हैं और जमीन पर हाथ फेरते हैं तो आपको वो जमीन या तो smooth मिलेगी या rough मिलेगी अगर कचरा नहीं है डस्ट नहीं है मिट्टी नहीं है तो वो स्मूथ मिलेगी और अगर उसमें कोई डस्ट लगी हुई है या मिट्टी के जरात हैं तो आप हाथ फेरेंगे तो आपको वो महसूस होंगे यूं समझ लीजिए कि मिट्टी की जगह राइबोसोम है अगर आप हाथ फेरते हैं और वो स्मूथ मिलता है तो आप उसे नाम देंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम का और कहेंगे इसमें राइबोसोम मौजूद नहीं है और आप अगर हाथ फेरते हैं और आपको रफ मिलता है तो आप कहेंगे ये मिट्टी के जरात नहीं बल्कि राइबोसोम है तो आप नाम क्या दे देंगे उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम का राइबोसोम अटैच्ड होंगे आउटर सरफेस पर अब राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसाइज करना तो चूंकि राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम के ऊपर मौजूद है तो हम कहेंगे उनका काम भी क्या हो जाएगा प्रोटीन सिंथेसाइज करना हो जाएगा अब जब बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम की तो हम कहते हैं सर राइबोसोम एब्सेंट है फिर क्या फंक्शन करता है वो सर सिंथेसिस ऑफ लिपिड खास तौर पे स्टेरॉइड्स इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड अदर पॉइजंस स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आइन विच इज नेसेसरी फॉर मसल कॉन्ट्रेक्शन आप चैप्टर नंबर टू सेकेंड बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए हमें कैल्शियम की जरूरत है जो सार्कोप्लाज्मिक रेडिकुलम में मौजूद होते हैं चूंकि वहां पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम मौजूद होता है ये हमें इम्तहान में कैसे पूछा जाता है सर एग्जाम में हमें इस तरह पूछा जाता है विच आर द फॉलोइंग आर द फंक्शन तो आपको ये फंक्शन याद रखने होंगे नेक्स्ट बेटा आता है हमारे पास गोलजी ऑपरेटर्स हम कहते हैं इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टर्नी स्टैक पैरल टू ईच अदर two faces of the organelles are convex cis or forming face and concave trans or maturing phase golgi apparatus ke do rukh hai yun samajh lijiye ek ko aap cis naam dete hain ek ko aap trans kehte hain yaad ye rakhna beta aapko zaruri hai ki cis hamare paas convex hota hai aur trans hamare paas concave hota hai is baat ko hum yaad rakhenge kya functions hain sir iske functions mein shamil hai cell secretion golgi complex is concerned with cell secretions secretions are the products form within the cell on ribosomes and then pass on the outside through endoplasmic reticulum and golgi apparatus to secretion ke liye do organelle involve ho rahe hain endoplasmic reticulum aur golgi apparatus bhi kya kya cheeze hoti hain sir ye finished products ho sakte hain aapki body mein ye enzymes ho sakte hain aapki body ke liye ye granules ho sakte hain ye koi bhi cheez jo aapki body banata hai use secrete karne mein madad karte hain ट्रांसपोर्टेशन में काम करते हैं सर प्रोटीन और एंजाइम को ट्रांसपोर्ट करते हैं ये मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड में रोल प्ले करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दिस अपरेटस इज टू मॉडिफाई द प्रोटीन एंड लिपिड बाय एडिंग कार्बोहाइड्रेट एंड कन्वर्टिंग देम इनटू ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स चैप्टर टू अगर आपने पढ़ा है बच्चों तो उसमें आपने पढ़ा था कि ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड या न्यूक्लोप्रोटीन क्या होते हैं सर एक कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल कहलाते हैं जब दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन कर दिए जाएं तो ये भी समझ में आता है कि गोल्जी अपरेटिस क्या करते हैं सर कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स बनाने में मदद करते हैं नेक्स्ट आता है बेटे हमारे पास लाइजोजोम्स लाइजोजोम इज अ मेम्ब्रेन बाउंड वेजिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकिंग इन द गोल्जी अपरेटिस इट कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इसके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मौजूद हैं जो डाइजेशन में मदद करते हैं लाइपेस प्रोटीएस कार्बोहाइड्रेट्स जो एसिडिक पीएच रखते हैं अब इसे हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं क्यों सुसाइडल बैग कहते हैं जिस जगह अगर लाइजोजोम मौजूद है और वो वहीं पर फट जाए तो ये तमाम के तमाम केमिकल कहाँ निकल जाएंगे ये तमाम के तमाम केमिकल आपके सेल में निकलेंगे और आपके अपने सेल को खाना शुरू कर देंगे तो ये ऑटोफेगी का प्रोसेस भी करता है क्या फंक्शन है एनी फॉरन पार्टिकल दैट गेन एंट्री इन टू द सेल फॉरन मतलब आपकी बॉडी के अलावा कोई चीज़ अगर अंदर एंटर होती है कोई 
बैक्टीरिया एंटर होता है या कोई भी जर्म एंटर होता है कोई भी आउटर पार्टिकल एंटर होता है तो वो लाइजोजोम उसे इनगल्फ कर लेंगे और कम्प्लीटली ब्रेक डाउन कर देंगे उसे यानी आपकी बॉडी के लिए अच्छा काम करता है और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं सेल ईटिंग क्या कहलाती है बेटा फेगोसाइटोसिस जो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने समझा था प्लेलिस्ट बनी हुई है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के नाम से तमाम लेक्चर्स उसमें ऐड हो चुके हैं आप एक एक करके वो लेक्चर्स वहाँ से देख सकते हैं दे आर मोस्ट अबंडेंट इन दोज एनिमल सेल्स विच एग्जिबिट फेगोसाइटोटिक एक्टिविटी दे आर बाउंडेड बाई अ सिंगल मेम्ब्रेन एंड सिंपल सेक रिच इन एसिड फॉस्फेटेज एंड अदर हाइड्रोलाइटिक इंजाइम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है और इस पर बहुत सारे और भी हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स मौजूद हैं अब आते हैं सर वैक्यूल्स पर वैक्यूल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड इनकी मेम्ब्रेन फॉल्स मेम्ब्रेन होती है जिसे हम नाम देते हैं टोनोप्लास का यूजली ये प्लांट्स में मौजूद होते हैं और लोअर एनिमल्स में मौजूद होते हैं हायर एनिमल्स में ये एबसेंट होता है आपको याद रखना इसलिए जरूरी है चूंकि सवाल इस तरह भी पूछा जाता है विच आर द फॉलोइंग इज ओनली फाउंड इन एनिमल या विच आर द फॉलोइंग इज ओनली फाउंड इन प्लांट्स इट फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट ऑफ आइंस एंड अदर सब्सटेंसेस आपने कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का नाम सुना है फूड वैक्यूल का नाम सुना है तो जैसे एमियोबा में एक्सक्रीशन के लिए कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इस्तेमाल किया जाता है फूड वैक्यूल डाइजेशन ऑफ फूड के लिए प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है नेक्स्ट ऑन आता है बेटा हमारे पास माइट्रोकॉन्ड्रिया माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या है सर माइट्रोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है माइट्रोकॉन्ड्रिया एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फूड एंड कन्वर्ट्स इन टू अगर मैं आपसे कहता हूँ वट इज ए टी पी तो आप जवाब देंगे सर एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट एक एडिनोसाइन के साथ तीन फॉस्फेट लगे हुए जिसके ब्रेक डाउन से हमें एनर्जी मिलती है इस एनर्जी को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं सर इस एनर्जी को हम मुख्तलिफ एक्टिविटीज में इस्तेमाल कर रहे होते हैं ए टी पी कन्वर्ट होता है ए डी पी में यानी एडिनोसाइन डाई फॉस्फेट में तो हमें एनर्जी मिलती है फिर ए डी पी कन्वर्ट होता है ए एम पी में एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट अभी जो ए एम पी मैंने आपके सामने कहा अगर ये साइक्लिक है तो ये सेकंड मैसेंजर के तौर पे भी काम करता है क्योंकि इम्तान में सवाल पूछा जाता है विच आर द फॉलोइंग इज अ सेकंड मैसेंजर तो उसमें सी ए एम पी जिसे हम कैंप भी कहते हैं तो उसका सही जवाब होगा स्टूडेंट्स हम जो लेक्चर पढ़ रहे होते हैं इसमें जो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं मेरी पूरी कोशिश रहती है कि पास पेपर के भरपूर सवाल मैं आपके सामने रख दूँ ताकि इस वीडियो लेक्चर को सुनने के बाद आपको किसी और जगह पर इस चीज़ को पढ़ने की जरूरत ना पड़े चूँकि ये हमारे एनर्जी बना रहा है तो हमने इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा The presence of ribosomes and DNA indicates that some protein are synthesized in them. It is a self-replicating organelle. याद रहे animal cell में ये वाहिद ऐसा organelle है जो अपना DNA रखता है और self-replicate करता है. एक और important बात हम यहाँ पर जानते हैं कि हमारी body में जो mitochondria आया है वो mother से आया हुआ है. Father identify करने के लिए हम DNA test करते हैं. अगर आप सोचते हैं कभी कि mother identify करने के लिए क्या किया जाता है, तो sir mother identify करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया टेस्ट किया जाता है एमसीक्यूज में ये बात पूछी जा चुकी है अगर बेटा अब हम स्ट्रक्चर पर आते हैं तो हम कहते हैं सर इसके स्ट्रक्चर में क्रिस्टी सिस्टर्नीस मौजूद हैं ये इनर फोल्डिंग्स हैं इन्हें हम क्रिस्टी का नाम देते हैं और जो मटेरियल प्रेजेंट होता है उसे हम नाम दे रहे होते हैं सिस्टर्नी का ये मटीरियल सिमिलर मौजूद होता है आप इसे एंडोप्लाजमिक रेडिकुलर मोगोलॉजी ऑपरेटिस में भी देखते हैं वॉट आर द फंक्शन सर एरोबिक रेस्पायरेशन की साइट है ये यहाँ से एरोबिक रेस्पायरेशन होती है पावर हाउस ऑफ द सेल हम इसे कह रहे हैं पावर हाउस हम क्यों कह रहे हैं बिकॉज इसमें एनर्जी बनती है नेक्स्ट ऑर्गेनिल है प्लास्टिड बच्चों याद रहे प्लाज्मिट्स आर ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन अ प्लांट सेल प्लाज्मिट के पास भी अपना डीएनए मौजूद होता है तो अगर मैं कहूँ एनिमल सेल तो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया लेकिन अगर मैं कहूँ प्लांट सेल तो माइटोकॉन्ड्रिया भी और साथ में प्लास्टिड्स भी तीन तरह के होते हैं सर क्लोरोप्लास क्रोमोप्लास एंड लियोकोप्लास क्लोरोप्लास ग्रीन इन कलर क्रोमोप्लास डिफरेंट कलर आप मुख्तलिफ रंगों की जो सब्जियां देख रहे होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट होता है एक्चुअली उनमें और लीकोप्लास्ट का मतलब होता है नो कलर क्लोरोप्लास्ट है डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इनकी बॉडी में स्ट्रोमा और थाइलोकॉइड्स मौजूद हैं क्लोरोफिल की जो ग्रीन पिगमेंट्स हैं थाइलोकॉइड्स के अंदर होती हैं इस बात को हमें याद रखना होगा एम के लिए एंड इट इज द मेजर साइट ऑफ फोटो नेक्स्ट आता है सर हमारे पास राइबोजोम्स राइबोजोम्स आर कम्पोज ऑफ आर एंड प्रोटीन्स दे आर विदाउट मेम्ब्रेन दे आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यू कैरियोटिक सेल्स ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं सीलियाज इन फ्लैजिला दे आर ओनली फाउंड इन दोस जिनमें हमारे पास लोकोमोशन के लिए कोई प्रॉपर ऑर्गन मौजूद नहीं होता है तो हम कहते हैं ये उनके लिए एज अ लोकोमोटरी ऑर्गन काम कर रहा होता है सेंट्रोजोम्स एंड सेंट्रियॉल्स सेंट्रोजोम कंटेन्स टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दैट आर कॉल्ड एज सेंट्रियॉल्स सराउंडेड बाय
किसी बेसल बॉडी से अराइज हो रहा होता है और यूजली इसका काम स्पेंडल फाइबर जनरेट करना होता है इन सेल डिवीजन इन ह्यूमन्स इन और इन डिफरेंट एनिमल्स जब हम कहते हैं माइटोसिस का प्रोसेस हो रहा होता है तो उस वक्त इसका रोल हमारे सामने आता है देन हम कहते हैं न्यूक्लियस सर न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर पोर मटीरियल विच कंटेन क्रोमेटिन नेटवर्क इस वक्त आपके सेल में जो न्यूक्लियस मौजूद है उसमें क्रोमोजोम्स नहीं है बल्कि क्रोमेटिन नेटवर्क है जब सेल डिवीजन हो रही होती है तो उस वक्त हम कहते हैं हमारे पास क्रोमोजोम्स आते हैं और फिर वो फर्दर डिवाइड हो रहे होते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क में क्या होगा सर डीएनए मौजूद होंगे और नॉन हिस्टोन प्रोटीन साथ में होंगे अब हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं क्रोमोजोम्स की हम कहते हैं चार टाइप्स में हम डिवाइड कर देते हैं मेटासेंट्रिक सब मेटासेंट्रिक एक्रोसेंट्रिक एंड टेलोसेंट्रिक न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल मौजूद है हम उसे नाम दे रहे हैं न्यूक्लियोलस का इट इज अ डार्कली स्टेन बॉडी विद इन द न्यूक्लियस एंड इज विदाउट एनी मेम्ब्रेन इट यूजली सेपरेट द न्यूक्लियर मटेरियल एंड अदर पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस क्या क्या मौजूद होगा सर उसमें सर इसमें राइबोजोमल सब यूनिट्स मौजूद होंगे और इसमें डीएनए भी मौजूद होगा अब इस वक्त स्क्रीन पर स्टूडेंट्स हम एनिमल सेल और प्लांट सेल को अगर ऑब्जर्व करते हैं तो ये हमारे सामने एक एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है और यहाँ पर एक प्लांट सेल है देखें इसमें वैक्यूल लोअर एनिमल्स के लिए राइबोजोम्स एंडोप्लाज्मिक रेडिकलम ये देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकलम ये रफ है आप देख रहे हैं जो डॉट 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 बना हुआ एक्चुअल में ये राइबोजोम्स हैं ठीक है सेंट्रियोल्स ये सेंट्रियोल्स हैं गोल्जी वेजिकल्स गोल्जी ऑपरेटर्स साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस फिर हम देख रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड माइट्रोकॉन्ड्रिया जब आप यहाँ पर आकर देख रहे हैं तो आप क्या कहते हैं इसे प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ एक सेल वॉल भी मौजूद है ये आप क्लोरोप्लास देख रहे हैं ये आप बीच में बेटा एक वैक्यूल देख रहे हैं डिफरेंस आप अगर देख रहे हैं तो न्यूक्लियस यहाँ पर पेरीफ्री में मौजूद है और न्यूक्लियस यहाँ पर सेंटर में मौजूद है ये भी वन ऑफ द डिफरेंस है बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल ये देख रहे हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम और फिर रफ भी आप देख रहे हैं ठीक है स्टार्च के ग्रीन मौजूद है और ये इसका साइटोप्लाजम है अब आइए इस चैप्टर के हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं याद रहिए वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो माजी में पास पेपर्स में पूछे जा चुके हैं उनसे ये पॉइंट्स यहाँ पर बनाए हमने द न्यूक्लियस ऑर्गेनाइजर इज द रीजन ऑफ वन और मोर क्रोमोजोम इन द न्यूक्लियस विच कंटेन डी एन न्यूक्लियस ऑर्गेनाइजर कौन होगा वो जगह होगी सर जहाँ पर डी की कॉपीज मौजूद होंगी द न्यूक्लियस इज सब ऑर्गेनिल ऑफ न्यूक्लियस न्यूक्लियस एक्चुअल में क्या है सर ये सब ऑर्गेनिल है न्यूक्लियस का यूकेरोटिक सेल क्या होता है सर यूकेरोटिक सेल में प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद होता है और तमाम के तमाम वो ऑर्गेनिल भी मौजूद होते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं प्रोकैरोटिक में हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एप्सिट है इसका मतलब है कि हमारे पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल नहीं होता एग्जाम्पल्स में हमारे पास बैक्टीरिया आता है यू में तमाम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स होते हैं ये माजी में पूछा जा चुका है पेपर्स में इंजाइम प्रोटीन इन नेचर होते हैं और प्रोटीन कहाँ सिंथेसाइज होते हैं प्रोटीन राइबोजोम्स में सिंथाइज होते हैं सेक्रेटरी सेल्स जो भी सेक्रेटरी सेल्स होंगे आपके जहाँ पर कुछ सिक्रेशन हो रही है वहाँ पर गोल्जी बॉडीज भी ज्यादा होंगी और रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम भी ज्यादा होगा गोल्जी बॉडीज के पास न्यूक्लिक एसिड मौजूद नहीं है उनके स्ट्रक्चर में याद रहे ये बात राइबोजोम्स एनिमल सेल के लिए सबसे छोटा ऑर्गेनिल है और माइटोकॉन्ड्रिया सबसे बड़ा ऑर्गेनिल है लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया हम बात कर रहे हैं एनिमल सेल के लिए लेकिन अगर आप बात करेंगे प्लांट सेल की तो वहाँ जवाब हो जाएगा क्लोरो When the nuclear life forms, the spindle fiber disintegrates in centriole, rapidly in the next stage is formation of nuclear membrane. अगर आपको याद है तो pro phase में हम कहते हैं कि spindle fiber आता है और nuclear membrane चला जाता है और जब mitosis continue होता है तो हम कहते हैं अब nuclear membrane वापस आएगी और spindle fiber यहाँ से चला जाता है. Prokaryotic के पास कोई nucleus और membrane मौजूद नहीं होगी और DNA circular होगा. Synthesis of lipid that is steroid is carried out by स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम विच कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब चूंकि इसके पास राइबोजोम्स नहीं होते हैं तो ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता है राइबोजोम के पास मुख्तलिफ राइबोजोमल सब यूनिट्स होते हैं जो मेन प्रोटीन हम अपनी बॉडी में इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनमें ट्रिबुलिन एक्टिन मायोसिन ट्रोपोमाइसिन अब आपको याद आ रहा होगा कि सर ये बात आपने सेकेंड बायोलॉजी में भी पड़ी हुई है सेंट्रियोल उस वक्त अपना रोल प्ले करता है जब हमें सेल डिविजन करनी होती है एंड प्लांट सेल में सेंट्रियोल मौजूद नहीं होते 
वो अपनी स्पेंडल फाइबर एसेस के बगैर बनाता है ये वो पॉइंट्स है जिनसे माजी में सवाल पूछे जा चुके हैं यहाँ कर हमने अपना चैप्टर नंबर फोर कंप्लीट कर लिया और अब इसके बाद अगर हम अपनी बुक देखते हैं या इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी एम सी सॉल्व करते हैं तो इन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती हम इसी तरीके से अपनी क्लासेस ले रहे हैं कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स में ताकि हमारे सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएँ प्ले में तमाम लेक्चर्स अपडेटेड हैं अगर आपके पिछले लेक्चर्स मिस हो गए हैं इस वीडियो लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये तमाम इन्फॉर्मेशन पहुँचे अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग अल्लाह हाफिज़